அனைவருக்கும் வணக்கம் இது யூகே வித் தமிழா கல்வி சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களை நம்ம சேனலில் தொடர்ச்சியாக கொடுத்துட்டு வரோம் அதுமாரி ஒரு ப்ளஸ் டூ முடிக்கிற மாணவர் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாங்கிற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியுமே வீடியோஸ் போட்டுட்டு வரோம் நம்ம கண்டினியூஸாக டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு வரோம் கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி தேதிக்கு அஞ்சாவது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அது என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஐடி ட்ரிபிள் இ ஸோ இந்த விஐடி ட்ரிபிள் இங்கிற இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறது மூலமாக நம்ம எங்கே ஜாயின் பண்ணலாம் என்ன கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் எப்படி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கும் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன ஆஃப்டர் தட் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் என்ன இதுமாதிரி ஏ டு இசட் தகவல்கள் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ முழுமையான தகவல்கள் வேணுங்கிறவங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ விஐடி ட்ரிபிள் இ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷனுங்கிறது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நவம்பர் நாலாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ விஐடி ட்ரிபிள் இ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ விஐடிங்கிற கல்லூரி வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இந்திய அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டி அதாவது தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் இந்திய அகில இந்திய அளவில் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக அளவுலேயும் நீங்கள் வந்து கியூஎஸ் ரேங்கிங் எடுத்து பார்த்திங்கனாலுமே நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரேங்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் இதோட ஹெட்டு இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய பெருமையும் கூட பிகாஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ப்ளஸ் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியாகவும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்லூரி இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த விஐடின்னு சொல்லுவாங்க வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வெல்லூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி சார்பாக நிறைய கோர்ஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் க கோர்ஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டிசைன் கோர்ஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சயின்ஸ் அதுமாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் வந்து லாலேருந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து நிறைய விதமான கோர்ஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து விஐடிங்கிற கல்லூரியே ஃபேமஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷனுக்காக தான் ஸோ அந்த கல்லூரியில் விஐடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாமோட பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஐடி ட்ரிபிள் இ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ஸோ இந்த விஐடி ட்ரிபிள் இ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி யாரெல்லாம் எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரெசெண்டாக டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்களும் ப்ளஸ் போன வருஷம் டுவெல்த் முடித்த மாணவர்கள் கூட எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த விஐடி ட்ரிபிள் இ பொறுத்த வரைக்கும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான அப்ளிகேஷன் அந்த விஐடியோட டோட்டல் ப்ராசஸ்க்கான அப்ளிகேஷனுங்கிறது நம்மளுக்கு நவம்பர் நாலாம் தேதி ஓப்பன் ஆகிருக்கு அது வந்து என்னைக்கு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது இந்த எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ளே நடக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதோட ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ளே நடக்கிற எக்ஸாமோட ரிசல்ட்ஸுங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏப்ரல் தேர்ட்டி தண்ணிக்கே ரிசல்ட் வரும் ப்ளஸ் மே மந்தில் கவுன்சிலிங் நடந்துடும் இது ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் நடக்கிற ப்ராசஸ் காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக கடந்த சில வருஷங்களாகவே விஐடி ட்ரிபிள் இ விஐடியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ரிலேட்டிங் ஸோ இந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதலாம் அதாவது டுவெல்த்தில் நீங்கள் ஒருவேளை ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படி இல்லை சார் நான் வந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க சார் நாங்கள் வந்து பயோசிஎஸ்னு ஒரு குரூப் எடுத்திருக்கோம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியாதான்னு கேட்டால் அவங்களுமே இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்மேட் பண்ணுறாங்க ஒன்று பிசிஎம் ஃபா ஃபாலோ
ஒரு நாலு டு அஞ்சு கோர்ஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் அங்கே படிக்க முடியும் நீங்கள் மற்ற எந்த கோர்ஸுக்குமே எலிஜிபிள் கிடையாது நீங்கள் வந்து அங்கே என்ன கோர்ஸ்க்கு எலிஜிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோ டெக்னாலஜி கோர்ஸ் வரும் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் கோர்ஸ் வரும் ஸோ இந்த பயோ ரிலேட்டடான கோர்சஸ்க்கு மட்டும் தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து வேறு அதர் கோர்சஸ் எதுவுமே படிக்க முடியாது ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ஸுங்கிறது மேபி நீங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஒன்று வந்து நீங்கள் மேக்ஸ் அப்பியர் ஆக போகிறீங்கன்னா மேக்ஸில் வந்து ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லை பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்னா பயாலஜியில் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ரெண்டாவது ஃபிசிக்ஸில் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அரவுண்ட் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் டென் கொஸ்டின் ஆயிரும் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்டிடியூடில் வந்து ஒரு டென் கொஸ்டின் பேசிக் இங்கிலீஷ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் மொத்தம் வந்து உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் ஒன் மார்க் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒரு மார்க் மட்டும்தான் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது ஸோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அட்டம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் தருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து டைம் தராங்க ஸோ இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிடணும் ஸோ இதுதான் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ஃபார்மேட் ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட ரிசல்ட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு வெளியே வரும் ஸோ இந்த ரிசல்ட்டு வெளியே வரப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மலாக டுவெல்த் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒன்று மார்க் வரும் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் வரும் இதே நீங்கள் ஜேஇஇங்கிற எக்ஸாம் எழுதிங்கன்னா பர்சன்டேஜ்ங்கிறது வரும் பட் இங்கே வந்து இந்த இப்போ நான் சொன்னேன் எந்த ஒரு விஷயமும் வராது உங்களோட ஸ்கோரும் வராது பர்சன்டேஜும் வராது மார்க்கும் வராது பர்சன்டேஜும் வராது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கிங் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா நீங்கள் இந்த ரேங்கிங்குள்ளே இருக்கீங்க அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இந்த அந்த ரேங்கை பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்க்கு வந்து கூப்பிடுவாங்க ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்து இந்த விஐடி ட்ரிபிள் இ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து அப்பியர் ஆனாங்க கவுன்சிலிங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ லேக் பீப்புள் வரைக்கும் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த விஐடிங்கிற கல்லூரியில் சேரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நல்ல முறையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதணும் ப்ளஸ் ஓரளவுக்கு இந்த ரேங்கிங்கிறது ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரேங்கிங்குள்ளே வந்தால் தான் அட்லீஸ்ட்டு வந்து சில கோர்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதே நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் மட் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் மட்டும் தான் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா வித்தின் டென் தௌசண்ட் ரேங்க் வித்தின் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்க்குள்ளே வரணும் ஏன்னா அங்கே வந்து அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இது எழுத போகிறது கிடையாது இங்கே சவுத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுதுவாங்க ப்ளஸ் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பெரும்பாலும் எழுதுவாங்க லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணவங்க நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே தான் அவ்வளோ போட்டிகள் இருக்குது ஸோ இந்த விஐடிங்கிற கல்லூரி நம்ம வெள்ளூரில் மட்டும்தான் இருக்குதான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது போன வருஷம் வரைக்கும் நாலு கேம்பஸ் இருக்குது இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது தான் இன்னொரு கேம்பஸ் சொல்லியிருக்காங்க விஐடி வெள்ளூர் ஒரு கேம்பஸ் சென்னை ஒரு கேம்பஸ் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஆந்திர பிரதேஷில் ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது போபாலில் ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது இந்த வருஷம் மொரிஷியஸ்லேயும் ஒரு கேம்பஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் அஞ்சு கேம்பஸ் அஞ்சு கேம்பஸ்க்கும் சேர்த்தி மொத்தம் இவங்க வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் கோர்சஸ் வந்து இவங்க வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஒன்லி இன் இன்ஜினியரிங் இன்னும் அது இல்லாமல் மற்ற கோர்சஸ்க்கெலாம் தனித்தனி அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் பண்ணணும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மட்டும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும் ஸோ அப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா சில பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் சார் நான் விஐடி ட்ரிபிளிக்குன்னு தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா விஐடி ட்ரிபிளிக்கு ஏன்னா நிறையா வந்து கோச்சிங் தர்றாங்க நிறையா கிளாஸஸ்லாம் நடக்குது நான் கண்டிப்பாக விஐடி ட்ரிபிளிக்குன்னு தனியாக கோச்சிங் எடுக்கணுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தேவையில்லைங்க ஒரே ஒரு சின்ன அட்வைஸ் தான் நீங்கள் ஜேஇஇங்கிற இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து விஐடி ட்ரிபிள் இ வந்து தாராளமாக எழுதலாம் அதேமாதிரி நிறைய ஒரு சின்ன மெத்து இருக்குது என்னென்னு
உங்களால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற கேம்பஸில் நீங்கள் நினைக்கிற கோர்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியாது முதல் விஷயம் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சார் நான் வந்து விஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் த்ரூ கவுன்சிலிங் வழியாக அதாவது த்ரூ எக்ஸாம்ஸ் த்ரூ கவுன்சிலிங் வழியாக தான் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சார் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஐடி பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் ஃபாலோயிங் தி வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது இருக்குங்க ஸோ இன்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல் மினிமம் ஆஃப் ஒரு த்ரீ லேக்ஸில் ஆரம்பித்து ஒரு சிக்ஸ் லேக் ஆர் செவன் லேக் பெர் இயர் வரைக்கும் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ யாரெல்லாம் விஐடிக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்களோ கொஞ்சம் அமௌண்ட்டும் வச்சுக்கோங்க அமௌண்ட் இல்லாமல் விஐடிக்கு ட்ரை பண்ண வேண்டாம் அமௌண்ட் வச்சுக்கோங்க மீன்ஸ் நான் வந்து இன்டெரக்டாக ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக சொல்லவில்லை டைரெக்டாக நீங்கள் த்ரூ கவுன்சிலிங் வழியாக செலக்ட் ஆகி போனாலுமே பர்டிகுலர் ஃபீஸ் வரும் அரௌண்டு வந்து மினிமம் ஆஃப் டென் லேக்ஸ் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபார் தி ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை கட்ட முடியும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த சில வருஷங்களாக நிறைய பேர் வந்து நல்ல ஸ்கோர்லாம் வாங்கிடுறாங்க பட் என்னென்னு பண்ண முடியலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால ஃபீஸ் கட்ட முடியல ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து டீம்ல யூனிவர்சிட்டிஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா டீம்ல யூனிவர்சிட்டிஸில் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதேமாதிரி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கலாம் சார் ரிசர்வேஷன் பாலிசி எதாவது ஃபாலோ பண்ணுவாங்களாம் கேட்டால் விஐடி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசியும் கிடையாது அவங்க வந்து நார்த் இந்தியான்னு பார்க்க மாட்டாங்க தமிழ்நாடுன்னு பார்க்க மாட்டாங்க ஹோம் ஸ்டேட் அதர் ஸ்டேட் எதுவும் கிடையாது எந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசியும் கிடையாது வாட் எவர் தி ஸ்கோர் யூ ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த அதை பேஸ் பண்ணி ரேங்கிங் விடுவாங்க அந்த ரேங்கிங் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து விஐடியில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சீட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு விஐடி சம்மந்தப்பட்ட ஏ டு இசட் தகவல்கள் மேபி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸ் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ரேங்க் பெர்சஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ரேங்க் பெர்சஸ் பிரான்ச் இது மாதிரி என்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு வேணும்னாலுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகேவி தமிழா அப்படிங்கிற அந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அடுத்து கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிச்சுனா விஐடியோட ஏ டு இசட் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் பற்றி கொடுப்போம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கண்டினியூஸான தகவல்கள் வேணுங்கிறவங்க யூகேவி தமிழா அப்படிங்கிற அந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மட்டும் இந்த வீடியோ உபயோகமானதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்றும் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மிகவும் நன்ற